Ingresen, chicos, por favor. Los demás que desconectaron. Ay, disculpen, hijo, que me quedo pegada esta computadora. Tuve que reiniciarla de nuevo. Ok, vamos a continuar, chicos. Tuve que reiniciar esta computadora de nuevo. Disculpen, que es que no me agarraba. Bien. Estábamos entonces en lo que era la división, les explicaba, nos habíamos quedado en lo que eran las divisiones de, de ¿cómo se llama? En el, la, lo, la, eh, el inverso multiplicativo, ejercicios con el inverso multiplicativo. Recuerden que les decía que el inverso multiplicativo, chicos, es escribir el contrario a la fracción. Teníamos aquí, eh, por ejemplo, 12 cuartos. El inverso multiplicativo iba a ser 4 doceavos. ¿Vamos entendiendo esa parte ahí del inverso multiplicativo? ¿Me escuchan, chicos, bien? Sí. Ok. Entonces, el inverso multiplicativo es eso, chicos. Escribir la multiplicación al contrario. Si se corta la clase, se vuelven a ingresar porque volví a programar otra, otra media hora más porque ya, es, eh, ya casi esta se va a finalizar para que no perdamos la hora. Entonces, repito, el inverso multiplicativo es escribir al contrario la fracción. Vamos a hacer otros tres ejemplos más. F, por ejemplo... Tengo aquí la fracción 5 séptimos, el inverso multiplicativo va a ser al contrario, 7 quintos. Estos ejercicios los estamos copiando en el cuaderno, chicos. Si tengo la fracción, por ejemplo, 6 tercios, el inverso va a ser 3 sextos. A eso nos referimos con inverso multiplicativo, o sea, escribir la multiplicación al contrario. Tengo 2 cuartos. El inverso multiplicativo va a ser 4 medios. Y eso nos va a servir a nosotros para poder resolver los ejercicios y es de una manera más fácil. Para eso, cuando nosotros vamos a resolver las multiplicaciones utilizando donde dice la segunda parte, donde decía convirtiendo a multiplicación. Entonces ahí utilizamos lo que es el inverso multiplicativo. Terminamos ahí. Terminamos de copiar ahí, chicos. ¿Puedo borrar ya la pizarra? No, profe, espere. Ok.
¿Ya? ¿Terminó, Ashley? Sí, profe. Ok. Vamos a resolver los ejercicios de la página 162 de su libro. En la página 162 vamos a resolver la primera parte donde dice página 162. Donde dice multiplica en cruz. Resuelve los ejercicios. El A, C y B los vamos a resolver de manera en cruz. Vamos a resolverlos multiplicando en cruz. Ya lo demás del D en adelante es con el inverso multiplicativo. Tenemos la primera. Un quinto entre cuatro novenos. Entonces yo aquí multiplico en cruz. Aquí voy a escribir un 1 por 9 y 5 por 4. 1 por 9 me va a dar 9 y 5 por 4, 20. Entonces me va a quedar 9 veinteavos ahí. La segunda, 10 onceavos entre 9 treceavos. Voy a multiplicar aquí en cruz. Y estos primeros tres los voy a hacer multiplicando en cruz. 10 por 13 y 11 por 9. Multiplico. 10 por 13. Que me da 130. Y 11 por 9 que me va a dar 99. La tercera tengo dos tercios entre cinco sextos. Dos por seis y tres por cinco. Entonces, dos por seis que me da doce y tres por cinco que me va a dar quince. Así me quedaría entonces lo que es la inciso. Eh, perdón, perdón chicos. Este es el inciso A. La B me confundí aquí. Esta era la C. Es que yo las hice hacia abajo. Y esta sería la E. Por eso que es la B. La B la voy a hacer por el inverso multiplicativo, chicos. Un quinto entre cuatro novenos. Aquí voy a escribir el inverso, hijos. Por eso les aparece esto así. Porque la B la voy a resolver utilizando o a realizando lo que es el inverso multiplicativo. Entonces, copio de nuevo un quinto. Y el inverso multiplicativo de cuatro novenos va a ser al contrario, nueve cuartos. Y yo voy a multiplicar 1 por 9, 9 y 5 por 4, 20. En el caso de la inciso B. La inciso C, que ya la hicimos allá, la inciso D. La inciso D dice 10 onceavos entre Nueve tercios. Nueve, perdón, treceavos. Y acá lo mismo. Voy a multiplicar por el inverso multiplicativo. La diez onceavos lo vuelvo a copiar. Diez onceavos. Y nueve tercios lo voy a escribir al contrario. Trece novenos. Diez por trece que me va a dar ciento treinta. Y 11 por 9 que me va a dar 99. Si ustedes se fijan, en ambos es el mismo resultado, ya sea multiplicando cruzado o ya sea por el inverso multiplicativo. A esto se refiere S. Esta sería F. La F me dice lo mismo que tenía anteriormente. Dos tercios entre cinco sextos. Copio dos tercios y cinco sextos lo copio al contrario, seis quintos. Entonces yo digo dos por seis, doce y tres por cinco, quince. Obtengo el mismo resultado, miren, ya sea de manera cruzada o ya sea utilizando el inverso multiplicativo. 
A eso se refiere esos, esos dos ejercicios, por eso son las mismas fracciones que multiplicamos, que perdón, que dividimos. Estamos en la página 162 de su libro. Página 162, chicos. Página 162 estamos trabajando. Si se vuelve, esta se va a cortar porque ya solo quedaban 20 minutos y se vuelven a conectar, chicos, porque vamos a, porque programé otra hora para poder terminar la clase. Cuando terminen me avisan, por favor. ¿Ya puedo borrar, chicos? Sí, profe. Ok, vamos a la página 163. Vamos a resolver los ejercicios de la página 163. Dice la página 163, chicos. Resuelve, estamos siempre trabajando con el inverso multiplicativo. Dice, resuelve las siguientes divisiones. Y vamos a hacerlo utilizando primero la parte cruzada y luego la parte al lado derecho el inverso multiplicativo, parecido a lo que acabamos de hacer ahorita. Tenemos la inciso A, que sería 8 quintos entre 5 doceavos. Aquí lo vamos a hacer multiplicando inverso, cruzado, perdón, 8 por 12 y 5 por 5. ¿Cuánto es 8 por 12? Le va a dar 96. Y 5 por 5 le va a dar 25. Ahora tenemos la inciso B. La inciso B que está a la par es la misma fracción, la misma división. Lo único que lo vamos a hacer. No, perdón. Inciso B vamos a hacerlo utilizando el inverso multiplicativo. Inciso B. 7 octavos. Entre 16 novenos tiene cuando les aparece esto significa que es que vamos a hacerlo utilizando el inverso multiplicativo copio la primera fracción 7 octavos y la segunda la escribo al contrario 9 16 octavos entonces multiplico 7 por 9 que me va a dar 63 y 8 por 16 que nos va a dar 128. Miren, entonces estamos resolviendo. Inciso C. Inciso C tengo 10 tercios entre 9, 24 años. Aquí lo voy a hacer cruzado. 10 por 24 y 3 por 9. Multiplico 10 por 24, que me va a dar a 240, y 9 por 3, o 3 por 9, que es 27. Ahora el inciso D va a ser utilizando el inverso multiplicativo. Inciso D, 8, eh, 8 quintos. Entre 5 doceavos. Aquí utilizo el inverso. Copio la primera fracción igual. 
8 quintos. Y la segunda la copio al inverso. 12 quintos. Multiplico 8 por 12, que nos da 96, y 5 por 5, que me va a dar 25. Página 163, estamos de libro. Inciso E, 7 octavos. Entre 16 novenos. Multiplico cruzado. 7 por 9. Y 8 por 16. 7 por 9 es 63. Y 8 por 16 que me da 128. Vamos al inciso F. Aquí es el inverso. 10 entre 3, 10 tercios, perdón, entre 9, 24 avos. Como me sale multiplicación, significa que es el inverso que me están pidiendo. Entonces, la primera la copio igual y la segunda, repito, la copio al contrario. Entonces multiplico 10 por 24, me va a dar 240. Y 9 por 3, que me va a dar 27. ¿Miren? Y ahí estamos resolviendo. Unas con inverso multiplicativo y otras con multiplicación cruzada. Repito, si se, ya se va a cortar, se vuelven a ingresar para terminar la hora.